Lazio Porto 2 a 1 Romagnoli e Pedro aveva pareggiato momentaneamente Eustachio quarta vittoria su quattro per la Lazio in Europa League è l'unica squadra della competizione ad aver vinto tutte le partite di conseguenza è primissima nel classificone e io inizio a sto iniziando a, a, a finire le parole un po' per parlare di questa Lazio e rischio di essere ripetitivo ma um, diciamo che non, es, non erano già di, di per sé scontate le tre vittorie precedenti perché comunque per tutto quello che abbiamo detto le abbiamo analizzate insomma per, se, se volete recuperare le, quelle, quelle robe lì ci sono sul canale ma con questa partita qui hai ulteriormente alzato il livello perché comunque il Porto si sta giocando punto a punto il titolo in padre con lo Sporting e, e poi le squadre del portoghese sono sempre toste come, sempre da, re, come, come da regola di catranaccio e contropiede per cui, e peraltro era pure una risposta se vogliamo questa, questa vittoria alla vittoria non brillantissima con il Cagliari perché che non abbiamo commentato la settimana scorsa dicevamo la Lazio ha sempre vinto e sempre convinto al 100% quando ha vinto con il Cagliari se vogliamo è stata la vittoria un po' meno brillante di tutte quelle che ha fatto la Lazio anzi la Lazio io spesso aveva fatto ottime prestazioni anche quando aveva perso le partite tranne con l'Udinese però penso a, con la Juve aveva fatto bene solo che chiaramente con la, Fiorentina, sì. con la Fiorentina nonostante la sconfitta avesse fatto, aveva fatto un'ottima partita poi c'è stata la situazione arbitrale bla 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 e... col Cagliari invece era stato un po' meno convincente nonostante questo aveva portato i punti a casa e doveva dare una risposta di prestazione e la, e la risposta è arrivata alla grande la partita è stata molto bella secondo me ritmi alti, entrambe le squadre hanno giocato per vincere, è stata molto molto divertente da seguire e come sempre ormai le partite della Lazio, però insomma anche il Porto ha contribuito perché è un'ottima squadra e, 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 eravamo un po' abituati al Porto quello un po' arroccato quello un po' Uh, difensivo e invece abbiamo visto un Porto secondo me bello pimpante e, e la Lazio ha meritato la vittoria secondo me assolutamente nel primo tempo ha approcciato la partita con questa difesa altissima come spesso fa in realtà però aveva troppi, troppi pochi uomini dietro perché chiaramente rimanevano o i due centrali perché Tavares chiaramente fa l'ala <ride> direttamente allora, Tavares, anche, il ma anche Marusic in realtà saliva tantissimo <ride> per cui era un po' sfilacciato un po' un po' lunga dietro, il Porto ne ha approfittato spesso con delle transizioni offensive che hanno un po' messo in pericolo e concesso qualcosa di troppo, anche se poi in realtà non sono riusciti a sfruttarle eh, secondo me anche un po' perché mancava Robella, perché comunque è uno che ti copre tantissimo campo e comunque ti dà tanto ordine da quel punto di vista in fase di interdizione e anche perché non so, ecco qua forse è una cosa un po' Uh, unpopular però voglio sentire che, che ne pensi che ne pensano anche voi, anche voi in chat perché io poi come sempre mi vado a, a leggere un po' le pagelle eccetera per tastare anche un po' il polso del, um, dell'opinione pubblica diciamo così e de, dei giornali e, eh, e ho visto grandi voti per Gendusi che secondo me invece ieri non ha proprio fatto la, non è la migliore delle sue serate cioè l'ho visto un po' forse anche perché mancava il suo partner in crime accanto però Rovellone. Poi... Eh, ma secondo me ieri non è stato brillantissimo poi sono andato a cercare per... perché mi aveva dato questa impressione dal punto di vista diciamo uh... di quando ho visto la partita poi ho detto vediamo se i dati confermano la cosa ed effettivamente se vai a leggere poi le statistiche singole di... della prestazione di, di Gendosi vedi che comunque ha 80% passaggi riusciti, quindi in fase di costruzione malino, sbagliati 11 su 55, quindi neanche così tanti. Cross ne ha fatto uno sbagliato, lanci lunghi ne ha azzeccati 5 su 12, quindi in costruzione malino. Eh, tiri ne ha fatto solo uno, ma abbastanza velletato. Dribbling 0, eh, contrasti a terra ne, ne ha vinti 2 su 7, eh, duelli rivinti 0, Possesso perso 18, ha perso 18 palloni, ha fatto qualche no, fallo, ha insomma non ha fatto una prova proprio convincente, però ho visto 7, 6 e mezzo, eccetera, quindi magari poi mi sbaglio io, però anche con i dati mi sembra, mi, mi sembra confermare. Ma sai questa... perché? Perché comunque lui è un giocatore che ruba molto l'occhio. No, no, è, lo... è uno che ha corso tanto, per carità. Eh no, lo sai perché? Chilometri, anche qui, eh, Secondo me eh. il tipo di partita, quindi a livello dell'avversario, come hai vinto la partita nel finale, eccetera, quindi un po' quelle vibes eh, da battaglia, no? 
vedere un giocatore come Gendusi che copre tanto campo, che magari fa la scivolata, fa l'intervento, eccetera, fa sì che questo possa avere una valutazione anche più alta, forse, di quella che effettivamente meriterebbe. Sì, credo sia una, una questione di stanchezza, effettivamente. Sì, no, ovviamente. O comunque perché ha, ha dovuto coprire più campo, perché secondo me... Vesino, chiaramente è un giocatore diverso rispetto a Rovella, ma niente, Vesino è molto nessuna... più statico. Cioè, ho fatto questo approfondimento esclusivamente perché avevo letto ottime, ottimi voti, in realtà, non per, per criticarlo. No, ma secondo me si, si spiegano così. Ho fatto una partita voti. da 5 e mezzo, non è che ha fatto una partita di... Secondo me, ecco, per, per dire proprio il voto, per fare capire cosa intendo. Comunque, nel secondo tempo, invece, la difesa è stata molto più bassa, anche perché poi la Lazio la sblocca allo scadere, quindi bravi nel crederci, bre... e ci torniamo su questa cosa qui. È, è ottimo lo schema, cioè anche i calci, i calci piazzati non è nulla lasciato al caso, c'è questa palla lunga sul secondo palo, Sponda, bravo Castecianos e poi sul, um, sul primo addirittura in due vanno Vesino e Romagnoli, Romagnoli fa gol e um, nel secondo tempo difesa molto più bassa, molto, squadra molto più accorta, almeno fino al gol avversario, ecco diciamo così, poi c'è stato un cambio tattico perché eh, Baroni <coughs> ha un po' capito che questa roba era, metteva in difficoltà la Lazio a centrocampo mancava qualcosina e ha ehm, cioè per mantenere la difesa alta e poter essere comunque molto offensivi allo stesso tempo non subire troppe transizioni, tra, transizioni avversarie ha messo un centrocampista in più perché lui ha inserito Rovella senza togliere né Vesino né, né, né Guendosì chiaro... esatto ed è chiaro che comunque eh, Vesino face, faceva più diciamo quello di inserimento eccetera eccetera quindi però comunque hai entrambi tu, i tuoi perni al centrocampo che possono coprire più campo e, e infatti poi di, di contropiedi di quel tipo lì ne, non ne ha subito più praticamente e, e la Lazio come ha vinto la partita? ha vinto la partita secondo me questa è stata una vittoria di mentalità cioè è stata una vittoria segnata da, dal coraggio dal fatto di volerla vincere non c'è mai stato nemmeno un secondo in cui la Lazio eh, o i giocatori della Lazio o Baroni abbia pensato ma sai guarda ho fatto nove punti un punticino in casa col Porto con una buona prestazione ci accontentiamo zero fino fin per tutto per tutto cioè dopo il gol preso hanno sempre pensato a voler fare il gol del 2 1 e ci hanno sempre provato fino al esatto, prima del gol di Pedro Lazio ci ha provato c'è stata una situazione con un bellissimo cross di ehm, di Marusic con inserimento di Vesino ottimo che sbaglia lì di testa non riesce a fare quella è un'occasione clamorosa comunque quindi la Lazio ci ha provato ci ha provato, ha insistito e ha trovato il gol perché poi chiaramente come rie... chi, è... chi può essere l'uomo di una vittoria di mentalità che te la risolve se non uno che in carriera ha vinto 26 trofei tra cui mondiale, europeo, tre Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi Pedro, come sempre, la risolve, cioè come sempre, come, se- come sempre in questo inizio di stagione riesce ad essere decisivo, ma mh, è una vittoria soprattutto, secondo me, di Baroni, proprio perché eh, è impressionante il fatto che quest'uomo, cioè non mi capacito del fatto che sia la quarta partita europea, cioè lui ha fatto queste quattro partite in Europa e basta, sembra uno che ne ha fatto un centinaio non ha senso cioè, eh, non si riesce a comprendere questa roba qui e anzi Baroni mi sta dando un po' una lezione eh, cioè, mi, cam- probabilmente grazie a Baroni cambierò proprio il modo di approcciarmi a moltissimi allenatori eh, perché spesso si fa il discorso anche quando si parla quando si paragonano due allenatori che ne so, Allegri e boh, Gasperini, per dire, e si, e si dice, cioè, c'è chi pensa, ad esempio, che per pesare il livello dell'allenatore si molto conti, contino molti trofei, quindi quello gli dice, ma non c'è paragone, ha vinto sei scudetti Allegri. E la risposta di solito è, ho capito, ma con la Juventus, magari anche Gasperini li avrebbe vinti gli scudetti, che non è detto, eh, perché poi vincere non è mai scontato, bla bla bla. Uh, e solitamente la riflessione che si fa è ma ci sarà un motivo se uno ha vinto gli scudetti e se, che ne so, Baroni al massimo aveva allenato fino a quel momento il Verona beh, a volte il motivo non c'è perché se lo Tito, cioè, se lo Tito non fosse uno che eh, perché poi, ora, io non voglio che poi questa, questo momento la Lazio diventi l'elogio di Lotito sì. perché Lotito ha, ha preso Baroni non perché gli piaceva Baroni ma perché Tudor aveva delle pretese, l'aveva, Baroni, no, l'aveva mandato via, l'ha mandato via perché Baroni 
uh, a differenza di Tudor, cioè è stato preso esclusivamente, per questo io anche un po' ero molto scettico e criticai la Lazio e quel, e quel cambio lì, perché semplicemente se a Baroni cambi uh, Luis Alberto e Camada con Dele Bashiru e Castrovilli, che peraltro si è fatto di nuovo male, Tudor ti, 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 Tudor ti sfascia tutto Baroni che gli ha dato la grande chance non ti dice nulla o meglio non ti dice nulla quest'anno poi dall'anno prossimo iniziamo a vedere Baroni ti inizia ad avere delle pretese tra virgolette certo. perché comunque gli stanno l'opportunità della vita capito eh, la... è per questo che non mi piaceva quella mossa lì quindi non è che, non è che lo dite un luminare che ha detto Baroni è più bravo no lo dito ha approfittato della situazione per togliersi uno che aveva delle pretese e prendere Baroni che era uno che si accontentava poi Baroni cioè il capolavoro è di Baroni, mm. non di Lotito non... evitiamo no, solo... di fare questa... questo no. gioco perché non mi piace assolutamente, però ti dico che mh, Baroni è stato preso diciamo le cose come stanno perché lui doveva essere lo yes man di turno mm. quello che se gli vendi Alan e gli prendi Pinamonti ti dice vabbè dai ci può stare però lui ha dimostrato, secondo me, tanto carattere, tanta dedizione, per come si è calato in una piazza che non lo voleva, ma non perché fosse Baroni, per tutti i motivi che abbiamo detto, un po' di sfiducia nell'ambiente, il calciomercato, il popolo laziale non era dalla parte, non dico di Baroni, ma della scelta di Baroni, non era d'accordo. Si pensava a un grande ridimensionamento. La Lazio quest'anno è cento volte migliore di quella dell'anno scorso nonostante fosse una squadra che era approdata meritatamente ai gironi di no, Champions bello. League tutto Ehi. quello che volete Baroni ah, sta facendo un miracolo dal punto di vista personale perché ha più di 60 anni non è solo la prima esperienza europea ma è la prima esperienza in un club da parte alta della classifica e sembra un allenatore che ha girato 20 anni tra Juve, Inter, Milan, Atalanta, Roma, Fiorentina per come si sta comportando Secondo me lui è stato bravo subito a dare un'impronta alla squadra perché la Lazio gioca in una maniera riconoscibile, la Lazio gioca bene, la Lazio diverte, la Lazio segna, vince e convince. Io credo che, lo lo dice la classifica dell'Europa League stessa e noi sappiamo negli ultimi anni quanto si sia alzato il livello della competizione, ma secondo me lo raccontano tante cose, per me Baroni al momento è uno dei migliori allenatori in circolazione. Sì, per e rendimento quello sta... del, di quello che sta facendo la sua squadra... Ragazzi, ma la Lazio, sta facendo... la Lazio è a tre punti dal primo posto. Ora, non è che deve vincere lo scudetto. Prima in Europa League, cioè più di così... Non prima in Europa non League, a tre punti dal primo posto, che, che gli devono... De... Con Castellanos, che è un buon attaccante, con Dia che sta revitalizzando, cioè alla fine l'unico campione, non si può nemmeno parlare di campione, secondo me, ma di eh, giocatore molto... di ottimo giocatore è Zaccagne. Ancora non è un campione, secondo me eppure guardate quello che sta combinando ma anche il modo in cui entra nella testa dei giocatori non gioca Hila che è il titolare, gioca Cicò Cicò fa una grandissima partita Marusic gli anni passati era tornato a essere una sciagura adesso Marusic sembra una risorsa per la Lazio cioè, penso che un laziale quando entra Marusic è quasi sollevato da dire adesso no. entra Marusic e la gestiamo in un certo modo è strano da dirsi però è così ma ieri ha fatto una buona partita Marusic soprattutto in fase offensiva perché poi chiaramente se vai se poi viene stressato da una squadra di alto livello secondo me poi no, i difetti certo, comunque poi... iniziano a vedersi perché se io ho un po' paura io l'ho visto poco Cico devo dire la verità però cioè l'ho visto ora con la Lazio e poco prima intendo ho un po' paura che sia quello che a un certo punto mi sembra quel tipo di giocatore che a un certo punto fa la stupidata e ti lascia in 10 e ti fa buttare una partita mi sembra quel tipo di difensore lì spero, spero di sbagliarmi No, Marusic ieri fa una cosa eh. sì. e poi cioè, banalmente ieri entra Pellegrini cioè, per come è entrato in campo a parte per come sta rendendo in generale da, da vice Tavares che penso sia il ruolo più delicato del mondo in questo momento perché, passare, cioè, <ride> perché fare il vice a un giocatore del genere è molto complicato è entrato benissimo cioè, a un certo punto fa un contrasto a centrocampo la, <ride> la palla schizza di, di, di 50 metri per quanto ci va cattivo cioè, ma in realtà è stato decisivo se vogliamo anche con, con il Cagliari parlare... perché ha fatto la punizione, si è provato il rigore quindi... ma vogliamo parlare della crescita delle ultime partite di Shona che sembrava un oggetto misterioso comunque uno non integrato noi avevamo detto, soprattutto tu guardate questo ragazzo è forte, ha qualità poi riuscirà ad emergere Shona ieri titolare contro il Porto fa un'ottima partita e nelle ultime apparizioni sta facendo molto bene 
come ha detto Mario, si sta creando un grande gruppo all'interno della Lazio, un gruppo forte e un gruppo sano. Questa è una Lazio che secondo me ha delle prospettive rose per il futuro, che poi non vuol dire che vince l'Europa League, non vuol dire che si gioca lo scudetto fino alla fine, però vuol dire che si possono creare dei presupposti giusti per gli anni successivi. Io mi auguro per la Lazio, per Baroni, per molti dei suoi giocatori, che questa scelta un po' casuale, come fu all'epoca quella di Inzaghi, possa portare a un ciclo come quello di Inzaghi. Perché Inzaghi arriva, anche in quel caso, come una scelta di ripiego. Questa volta c'è certo. Tudor che ti manda a fanculo, l'altra volta c'è Bielsa che ti manda a fanculo. Prendi anche lì lo non yes... dipende dai giocatori comunque. Prendi lo Yes Man che ti, che ti dice sempre di sé, che ti ringrazia per l'occasione, perché Inzaghi gli deve la carriera allo Tito, perché alla fine è lui che lo porta in prima squadra, Inzaghi però mh, si mette ad allenare, lo fa bene, porta risultati, porta trofei, porta ambizione alla Lazio, perché fa crescere i giocatori, Immobile diventa Immobile grazie a Inzaghi, certo. Milinkovic Savic, eh, Luis Alberto, Felipe Anderson. Io mi auguro e mi aspetto che tra qualche anno potremo dire Shona è diventato Shona grazie a Baroni, Rovella è diventato Rovella grazie a Baroni, e in parte già è così, perché anche Rovella, che secondo me era già forte... Eh, al Monza, e sapete, io all'epoca mi espressi negativamente circa la questione tecnica, non economica, della Juventus, dissi questo è forte. L'anno scorso ha avuto dei problemi, secondo me Sari lo vedeva anche poco, quest'anno no, è, no. è un giocatore da nazionale. Poi l'anno scorso l'anno ha avuto scorso... anche problemi fisici. Eh. Sì, è quel... no, ma l'anno scorso in realtà ha, giocato... ha fatto un'ottima stagione per quel poco che ha potuto giocare, ma in realtà... Uh, cioè di fatto era, si era già conquistato quel, quel posto da titolare quest'anno ha fatto il salto di qualità per, per la continuità che riesce ad avere senza la pubblicità quest'anno è un giocatore è un giocatore clamoroso io mi aspetto di vederlo in nazionale alla prossima tornata di convocazione ah, sì. Sì, sì, sì. cioè se non, se non viene convocato Rovella non deve essere convocato nessun giocatore cioè l'Italia si deve presentare senza giocatori <ride> al, prossimo, al prossimo ritiro cioè è Rovella più altri 25 eh, si fa un po' fatica secondo me a lasciare fuori alcuni della Lazio che sono rimasti fuori secondo me per quanto ci sia il discorso del modulo anche Zaccagni se non te lo puoi non portare Zaccagni cioè, sta mostrando una, una personalità, una maturità è proprio un capitano ma a me è piaciuto fin, cioè, mi è piaciuto fin ora... dall'inizio proprio come personalità come ha preso il ruolo ma ora perché noi parliamo giustamente della nazionale italiana che è quella che ci interessa Tavares non ha mai fatto una partita con la nazionale maggiore del Portogallo portatevelo al prossimo giro di convocazioni, fatelo su ah, se di lo no, meriterebbe. No, certo, no ma sì, se lo meriterebbe. Per noi è meglio di no. <ride> meglio che non li convi... Ma mi... Si faceva un discorso ieri con, uh, dei com... sotto i commenti del, del post del video sull'Atalanta con alcuni tifosi dell'Atalanta che dicevano De Ron non verrà convocato con l'Olanda probabilmente e Ederson non verrà convocato dal Brasile. Cioè, finché sono le altre che sono stupide e non convocano i giocatori, per noi è meglio perché le nostre avversarie saranno più scarse. Quindi, anzi, si riposano pure per il campionato. Quindi conviene pure da quel punto di vista. Detto questo, comunque, eh, quindi su Baroni ti dico: c'è questa. Quindi la classica frase, ma ci sarà un motivo se uno ha allenato al massimo il Verone in carriera? No, a volte a non volte c'è no. un motivo. A volte è casuale, e a volte, come, come scriveva prima We Red, è una questione di eh, che sei poco personaggio o non sei stato un giocatore che, che ha avuto, nonostante sia stato, cioè, abbia deciso uno scudetto Baroni in carriera, eh, però non è, sta, non è un personaggio, non è Pippo Inzaghi che debutta al Milan, per dire, no? Quindi non gli hanno dato mai quella chance lì. Ma forse eh, è un bene che, che non sia sì, quello che... Paradossalmente che se vogliamo, certo, certo. Però comunque uno che si meritava questa chance, eh, io avevo dei dubbi e dalla, probabilmente da, dalla prossima volta inizierò a, a proprio cambio mentalità proprio grazie a Baroni. E un'altra cosa che c'è da dire, è un allenatore anziano, perché tu hai sottolineato prima l'età anziano, tra virgolette, chiaramente con tutto il rispetto, ma solo anag- anagraficamente. Nel senso che poi è un allenatore modernissimo. Ha un calcio molto moderno e soprattutto è uno che sa cambiare durante la partita. È uno che secondo me non fa, eh, diciamo, non fa in modo che i giocatori debbano adattarsi per forza alla sua idea di calcio o quantomeno. Lui si adatta anche ai giocatori che ha. 
è molto trasformista all'interno della partita la Lazio riesce a cambiare faccia come detto te, ieri il primo tempo l'ha approcciato in un modo e nel secondo tempo l'ha dovuto approcciare in un altro modo perché la partita doveva evolversi su certi binari quindi io credo che il lavoro di questo allenatore sia indiscutibile ma, e ci tengo a dirlo Baroni per me viene da due annate di, di grande livello certo. in relazione a quelle che erano le aspettative Chiaro. delle rispettive piazze perché noi parliamo della Lazio e certo la Lazio è una squadra europea una squadra che gioca all'Europa League ma Baroni salva il, Mo- il Lecce al primo anno di Serie A e il Lecce era probabilmente la squadra peggiore del campionato con il monte in gaggi più basso lo salva all'ultima giornata perché il Lecce aveva una forza per potersi salvare al massimo all'ultima ma giornata sai che forse era la penultima? forse che forse Mi pare... Si non mi ricordo. Un rigore di Colombo ricordo, a Monza. A Monza. Rigore di Colombo a Monza. Era, forse era la penultima. Mi ricordavo questa cosa che comunque era più la... tranquillo. Mi mi L'anno scorso il Verona a gennaio sembrava spacciato e gli sono stati venduti tutti i giocatori più forti. Poi lui, e ci metto anche l'ottimo direttore sportivo Sogliano, costruiscono a gennaio una squadra con dei giocatori interessanti però totalmente nuovi. E lui salva il Verona con qualche giornata d'anticipo. Una squadra che fino al girone d'andata, sembrava spacciata, destinata a retrocedere. Lui ha fatto un miracolo l'anno scorso. Quindi, per me, Baroni... Poi, poi c'è da dire che serve anche un po' la bravura... Era la penultima, esatto, Monza Lecce. No, comunque c'è da dire che poi ci vuole anche la bravura della dirigenza, perché infatti noi avevamo detto che il mercato giusto per salvarsi è quello che, che sta facendo il Verona, non quello che sta facendo la Salernitana. E infatti, infatti. poi i risultati sono stati quelli. Perché poi infatti Sogliano è un altro fenomeno, infatti è stata una, una cosa a due per sventando un po' infatti lo, di infatti lo presidenziali. Infatti lo presidenziali era giusto così. Certo. E quindi, quindi, che dire, complimenti a, ancora una volta a Baroni, speriamo continui così perché ripeto, io proprio... Allora, avevo un po' perso, soprattutto l'anno scorso, a parte in Champions chiaramente, però avevo un po' perso il piacere di vedere le partite della Lazio. Soprattutto in Europa, sì, cioè erano proprio sempre partite. Ecco, le partite che oggi fa la Roma, ma dopo ne parliamo della Roma. E, e invece or, ormai non mi perdo una, una partita della Lazio neanche proprio costretto, perché è una squadra sempre divertente, poi convince, vince, quindi che gli vuoi dire? E Gaza con, con, questo, con queste, queste partite che finiscono e parte Pedro di, di Raffaella Carrà e via, cioè è una roba clamorosa. Poi su Pedro ci tornerei perché siamo a 6 gol e 2 assist in 537 minuti, una contribuzione diretta al gol ogni 67. Quindi eh, questo signore ha 37, 37 o 38 controllo al volo. È dell'87, 37 quindi 37 anni. Anni. 37 anni a queste medie qui ragazzi non so, qua, non so quanti giocatori in Europa abbiano queste medie realizz- di, di, di contribuzione diretta al gol 6 e 2 in 537 minuti per il resto a proposito di, di giocatori di alto livello ha preso una traversa cioè ha preso un palo e ha fatto eh, diciamo una, la, la giocata, l'imbucata l, il, l'ok pass che poi porta al pareggio del porto Fabio Vieira, secondo me è stato un, bocciato un po' troppo presto dal calcio dei, dei, dei top 5 campionati, secondo me giocatore molto interessante, ieri ha fatto un grande... È in prestito però, eh? È in non prestito, è, non, non ha il diritto di riscatto. Ti, ti Vabbè, guardo comun- subito. Comunque, cioè, livello, livello altissimo. Eh, sì, ma poi immagino... Ecco, un'altra cosa, in, un, in una stagione che è iniziata con la contestazione quindi con le polemiche, con quel tipo di, di difficoltà ambientali, ha portato quest, attraverso i risultati, le prestazioni, un entusiasmo che veramente c'è, non si vedeva da non si sa quanto. Comunque, quindi cioè, tutto, cioè, non c'è una cosa che, che non... <ride> faccio fatica a trovare una critica al lavoro di Baroni. Cioè, in, Faccio veramente fatica, poi si, si, nei dettagli si può migliorare, la fase difensiva si può fare meglio, però è anche una questione di... cioè concede anche così per una quest- per, um, proprio per una questione di, di rischio calcolato, tra virgolette. C'è anche una voglia di concedere così tanto per poter poi proporre altrettanto se non di più av- davanti, quindi che dire. 
prossimi impegni per quanto riguarda la Lazio Monza in trasferta in campionato che è una vittoria esatto c'è tantissimo entusiasmo io mi pento della contestazione iniziale contro lo Tito però io non mi pento scusa ma ho detto però noi tifosi siamo ormai coinvolti da baroni sì sono d'accordo con te cioè poi non bisogna cioè il fatto che la Lazio sta andando bene non bisogna non, non deve di stogliere l'attenzione da quelli che comunque sono stati gli errori di comunicazione, di atteggiamento, tutto quello che abbiamo criticato alla Lazio, tu stesso Ale, che comunque eh, eri stato mo- meno critico rispetto a me o a, da- o a tanti altri, eccetera. Comunque avevi detto che c'è sta- c'è t- ci sono tanti problemi nella Lazio che nascono... Un punto di vista comunicativo, grandissimi errori. Eh, quindi questo, riconosciamo i meriti che sta avendo l'allenatore, secondo me, il gruppo, i ragazzi, però insomma a livello dirigenziale il lavoro comunque, cioè ripeto è una, è una squadra che se, sta, se c'hanno un raffreddore uno tra Gendosi e Rovella cioè insomma si fa fatica un po' a centrocampo per cui secondo me qualcosina va fatta andrebbe Deve fatta in gennaio anche perché ora che hai tutto questo entusiasmo una mano, una mano la devi dare anche tu cioè per fare quel quel salto lì e per arrivare a, un obietti- a obiettivi più grandi di quelli che magari ti eri prefissato all'inizio qualcosina devi, devi darla sul mercato magari esatto Cataldi ad esempio è stata una scelta perché dare via Cataldi in questo modo eh, così velocemente poi vabbè lì si entra in dinamica insomma ne già fatto Cataldi l'altro. è proprio un discorso anche particolare eh, sì per perché Cataldi, poi c'è una questione di leadership cioè di, di, di senatore eccetera eccetera Comunque ti confermo che era in prestito via Viera. Ok, prestito vabbè, secco, quindi, insomma, però giocatore che anche ieri mi ha impressionato molto. Poi nel secondo tempo è un po' calato, chiaramente, però, <coughs> insomma, fa due giocate da, da grande giocatore. Quindi Monza per mantenere il livello, le ambizioni, eccetera, eccetera. E poi, per quanto riguarda invece l'Europa League, c'è Ludo Goretz in casa, alla prossima, da vincere partita da vincere perché poi hai un trittico che secondo me ti fa alzare ancora di più il livello perché hai Ajax in trasferta che se, se non erro è seconda in classifica dietro la seconda 10 punti ieri ha vinto tipo 5 a 0 insomma ha vinto in goleata dopo la vedremo e sta andando benissimo l'Ajax di Fariola a proposito di allenatori italiani che stanno facendo bene quindi Ajax in trasferta e forse sarà la trasferta piuttosto perché poi va a giocare in Olanda chiaramente Real Sociedad che in realtà invece sta andando malissimo nonostante sia una delle squadre più forti dell'Europa League sta facendo un po' un percorso simile in Roma ieri se non era ha perso 2-1 col, col Victoria Pilsen quindi ha cioè, 4 punti eh, al momento mi sa che è fuori dalle, dalle squadre che si qualificano quindi sta facendo male però la squadra è forte anzi, anzi eh, c'è il pericolo che possa arrivare all'Olimpico con la necessità di fare punti e quindi giocherà ancora di più alla morte quindi è una squadra che, che, devi, che devi attenzionare e poi chiudi con il Braga in trasferta che comunque va a giocare in Portogallo le squadre portoghesi sono sempre rognose in Europa bla 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 e quindi sarà molto interessante soprattutto, soprattutto la, la prima di questo trittico finale ripeto sperando che con Ludo Goretz vada tutto liscio perché ad Amsterdam sarà una, una partita bella scoppiettante, interessante e, ed è sempre stimolante perché se alzi sempre di più il livello eh, o la difficoltà o ti metti sempre di più in gioco perché al di là dell'alzare o meno il livello magari la Real Sociedad in questo momento non è più forte del Porto però hai avuto una prova, ce l'hai di nuovo e quindi comunque sono squadre stimolanti, stimolanti con cui giocare con cui esatto, confrontare cioè, e non c'è più nemmeno quella, quell'ansia lì del eh, oddio e ora no, oddio te la giochi e ti diverti sicuramente perché sarà una bella partita e poi te la giochi con tutte quindi questa è una roba molto interessante e anche questa figlio del lavoro di, del Bombaroni 